để di chuyển trong Baris Max thì các bạn làm như sau chúng ta chọn một đối tượng cần di chuyển sau đó về lệnh di chuyển bằng cái biểu tượng này hoặc các bạn nhấn phím cái đúc trên bàn phím đó là phím tắt của lệnh di chuyển sau đó chúng ta có thể chuột trái vào cái đầu trục giữ chặt để chúng ta di chuyển theo một trục giả sử tôi đang di chuyển theo trục X tôi có thể di chuyển theo trục Y và tôi có thể di chuyển theo cái trục Z còn nếu không muốn tôi có thể nhấn cần chân Z hay là bấm phím undo đây để nó quay lại vị trí ban đầu ngoài ba trục di chuyển ra tôi có thể nhấn phím Z để zoom gần lại thì chúng ta thấy rằng nó còn có các cái mặt phẳng chúng ta di chuyển gồm ba trục và ba mặt phẳng mặt phẳng đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu các bạn tôi có thể xoay là mặt phẳng XOI nó là cái mặt phẳng song song với cái mặt sàn này tôi có thể vẽ một cái khối giả sử tia bot trên mặt bàn này bấm vào phần auto git để chúng ta vẽ trên bề mặt nếu mà tôi di chuyển trên cái mặt phẳng tức là tôi di chuyển trên cái xoi này các bạn bấm vào cái giao điểm của hai mặt phẳng này khi nào thấy hai line có ô vuông màu vàng này là chính là chúng ta đang di chuyển trên mặt phẳng các bạn nhấn chặt chuột trái và di chuyển thì nếu chúng ta di chuyển thì nó sẽ không ra khỏi mặt phẳng này và đối tượng bình trà chúng ta sẽ vẫn tiếp xúc với cái mặt bàn mà thôi thì đây là ý nghĩa của việc di chuyển theo mặt phẳng đầu tiên xoi Tiếp theo, tôi có thể vẽ một cái đối tượng khác nữa trên một cái mặt phẳng khác. Ở đây, tôi có thể vẽ trên cái thành phần dựa lưng này. Tôi cũng vẽ một cái tia bot và cũng tiếp xúc vào đây. Thì thực ra thành phần dựa lưng này nó cũng tiếp xúc song song với cái mặt phẳng IOZ. Chúng ta di chuyển thế này là chúng ta vẫn di chuyển tiếp xúc trên cái tấm dựa lưng này mà thôi. Đó các bạn thấy không? Nó không hề thoát ra khỏi cái thành phần này. Đây là cái mặt phẳng thứ hai. Thì mặt phẳng thứ ba cũng là một thành phần tương tự thôi. Các bạn có thể vẽ một cái đối tượng hoặc là chúng ta có thể khởi tạo thêm cái tấm plan để chúng ta thực hành. Tôi có thể xóa cái bình trà đi, tôi xóa tiếp bình trà đi. Tôi có thể ví dụ một cách tôi vẽ trực tiếp lên cái mặt phẳng này. Chính là cái ghế này chẳng hạn này. Tôi vẽ này. Mặt phẳng thứ ba chính là cái mặt phẳng IOZ, chúng ta chọn mặt phẳng và di chuyển thì thực ra di chuyển thì nó sẽ tiếp xúc trên bề mặt cách này giúp chúng ta di chuyển nhanh hơn có nghĩa là di chuyển dạng tự do hơn ví dụ như chúng ta vẽ một cái bình trà rõ ràng các bạn di chuyển theo trục thì chỉ chạy theo một trục thôi nhưng mà chúng ta xoay theo một cái phối cảnh khác chúng ta di chuyển mặt phẳng chúng ta di chuyển cách tự do nó vẫn tồn tại tiếp xúc trên mặt phẳng đó đây là cái ý nghĩa chính của sự di chuyển tương đối và di chuyển theo ba mặt phẳng ở trong cái lệnh di chuyển của ba d max tôi có thể xóa cái bình trà đi và về một cái vùng nhìn nó sẽ hợp lý hơn vậy chúng ta muốn di chuyển theo một cái trị số hay chính xác hơn là chúng ta di chuyển theo một cái kích thước có sẵn thì chúng ta làm như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây giả sử tôi có một cái bình trà tôi vẽ trực tiếp trên cái bàn này và chúng ta hãy cùng nhau thực hành di chuyển ví dụ bình trà của tôi đây bây giờ tôi muốn di chuyển theo cái trục x một khoảng là bao nhiêu đó mà tôi muốn định hình cho nó trước thì tôi làm như sau giả sử tôi muốn di chuyển đối tượng bình trà theo cái trục x này kéo vào khoảng tới đây hay là 100 hay 50 mm thì đó tôi sẽ làm như thế nào thực chất nó khá là dễ dàng thôi các bạn kích hoạt cái dấu này bấm chặt trái cái dấu này các bạn nhập x 50 tức là đối tượng chúng ta sẽ di chuyển theo trục x từ vị trí pivot này 50 mm theo trục x các bạn nhập và các bạn enter đối tượng chúng ta bắt đầu di chuyển các bạn có thể nhập âm, tôi nhập trừ 50 thì nó về vị trí ban đầu. Hoặc là chúng ta di chuyển theo trục Y, tức là cái phương vị trục này, từ vị trí này qua đây bao nhiêu. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng chúng ta phải kích hoạt cái chế độ này để nó định vị cái vị trí hiện tại của đối tượng này là vị trí gốc tọa độ để nó sẽ tính tiếp là bao nhiêu. Tôi có thể nhập theo trục Y, giả sử 20mm, Enter, thì nó tịnh tiến thêm 20mm, hoặc là tôi nhập trừ 20 về vị trí ban đầu tương tự trục Z chúng ta có thể nhập giả sử như 200 Enter thì nó biến mất nó ở bên trên đấy các bạn còn nó muốn về vị trí ban đầu tôi nhập trừ 200 còn đâu nếu mà chúng ta không kích hoạt cái chế độ này lên thì cái thông số này nó sẽ báo cho chúng ta thấy rằng vị trí các bình trà chúng ta hay bất kỳ vị trí nào các bạn chọn nó sẽ cách gốc tọa độ là bao nhiêu mà gốc tọa độ các bạn ở đâu thì thực ra tôi nhấn lưới G lên để tôi hiện cái gốc tọa độ lên. Nó ở vị trí này này. 
Tốc tọa độ là cái vị trí giao điểm hai đường lai đen này. Nếu như tôi lần lượt không kích hoạt cái chế độ này, đưa các thông số này về không, thì bình trà chúng ta sẽ về đúng cái vị trí này. Tôi thực hành luôn các bạn bằng cách chúng ta chuột phải với mũi tên bên dưới này. 1, 2, 3. Và bình trà đã về đúng cái vị trí giao điểm hai đường lai đen của chúng ta. Chính vì vậy các bạn sẽ phải nhớ cho tôi rằng khi chọn đối tượng, nếu mà chưa kích hoạt chế độ này thì chúng ta có trường hợp thứ nhất nó báo cho chúng ta biết rằng cái đối tượng của chúng ta cách cái lưới mặc định của 3D Max là giao điểm hai đường lai đen mà tôi vừa giới thiệu theo cái tọa độ XYZ là bao nhiêu còn nếu mà muốn cho cái đối tượng này về cái tọa độ gốc của 3D Max tức là giao điểm của hai đường lai đen chúng ta chỉ việc nhập các thông số 0 vào đây thôi còn đâu trường hợp thứ hai nếu các bạn muốn di chuyển đối tượng này theo một khoảng cách có sẵn hoặc là một cái trị số hay giá trị nào đó các bạn có sẵn chúng ta kích hoạt cái chế độ này lên và nhập cái thông số theo x, y và z tùy theo cái công việc của chúng ta và cái số liệu chúng ta nhập vào ngoài bảng này ra chúng ta sẽ có một cái bảng thứ hai nữa mà nó sẽ tương tự cái bảng này các bạn nhấn phím F12 hoặc vào thành phần Edit và kích hoạt cái hộp thoại Transform Style là hộp thoại mà chúng ta có thể nhập trị số tương tự như đối tượng này ở đây các bạn thấy rằng tôi chọn bình trà bên này nó báo cho chúng ta biết rằng bình trà chúng ta cách gốc tọa độ bao nhiêu còn bên này nó sẽ cho chúng ta nhập cái thông số kích thước mới để chúng ta di chuyển bình trà này bao nhiêu giả sử ở đây bình trà này nó báo cho chúng ta là cách x của khoảng là âm 73 giả sử tôi cho trừ 70 thôi cho nó tròn trừ 70 Enter. Thì lập tức rằng đối tượng này sẽ cách gốc tọa độ của chúng ta trừ 70 thì cái hộp thoại này nó trùng với trường hợp là chúng ta chưa kích hoạt hai thông số này giống nhau còn khi chúng ta kích hoạt cái chế độ này rồi thì hộp thoại này lại bằng hộp thoại bên này ví dụ như tôi muốn đối tượng của chúng ta chạy theo trục x một khoảng 40 khi tôi có 40 ở đây thì bên này chỉ còn trừ 30 mà thôi nó sẽ cập nhật cách gốc tọa độ còn trừ 30 và đối tượng này di chuyển theo x 40 sau Enter thì đối tượng chúng ta đã di chuyển theo x40 rồi và đây chỉ còn trừ 30 vì vậy hai trường hợp này trùng hợp với hai trường hợp của bạn này các bạn có thể sử dụng một trong hai trường hợp để chúng ta sử dụng cái lệnh di chuyển sao cho nhuần nhuyễn nhất ngoài ra các bạn còn có một cái phím từ f5 tới f8 giả sử các bạn nhấn f5 là đối tượng chúng ta chọn trục x f6 chọn trục y các bạn chú ý sự luân phiên các trục f7 chọn trục z và f8 luân phiên qua các mặt phẳng để chúng ta chọn dựa vào bàn phím thì trên đây là tất cả những thành phần mà liên quan đến lệnh di chuyển tôi vừa đề cập ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm quen với cái lệnh hiệu chỉnh gọi là keo tức là lệnh biến dạng đối tượng